Rose, aka Mama. Mama Sorai. Mama Sorai. Yeah. And the other ones are Katoto. Ajambo. Sevi ameanza kula kwa ni mwacha nyumbani. Unless na wazi mge mkuta. Okay. Una mwacha gana ni mtoto ukija kwenye mbishe mbishe kama hiyo? Na dogo sangu wako nyumbani. Kwa hiyo ijifika ile siku ya mama duniani na na Rose nea na shirekea. Sio tena mwanamuke ambe ama mdada ambe etuko tunamuwana kwenye mbishe. Sevi mimi ni mama. Na wambiaga watu mimi sasa hivi ni mama tena mwenye mtuto mchanga. Imebadilisha kiasi gani labda kwenye kuhitu wa mama? Maisha hako amba utuko mara nyingi uko unaishi mara kwanza. Imebadilika kwa kiasi gani? Kila kitu. Malengo, responsibility. Yani mimi sasa hivi, purpose ya kuhishi. Yaani mimi sasa hivi niseme naishi kwa ajili ya ule msichana, msichana wangu mtoto yule. So, yani kila kitu kwenye maisha yangu kimebadilika. Siwezi kutoka tu yani bila sababu kama hivi. Inabidi nifikirie kwamba kuna mtoto so na muda maalum wa kukaa nje, na muda wa najua muda gani na muacha muda gani niko naye. Kuna tuko napiga story na Shilole Yuzkati pale ofisini kwake, nikawa tumemuuliza kama ana marafiki. Ni hii inamaanisha kwamba labda pengine na Rolls kwa sababu tarehe ameshakuwa mama kuna baadhi ya marafiki ambao tuko tuna roll nao tuna ball nao tumewapunguza kwa sababu na Rolls tayari ni mama Mimi pia sinaga marafiki and I think she is right Yaani marafiki wanawake kwanza ni masnitch hicho ni cha kwanza alafu ni watu wenye wivu sana Unalafu marafiki wa sasa hivi ni watu fulani hivi ambao wao wanataka wajue unaishi na nani wajue nani ya kuweka mjini kwa nini unavaa vizuri kwa nini unakula vizuri kwa nini unaendesha gari kali kwa nini maisha yako yanaenda so watu ambao unasema yule mimi rafiki yangu leo mimi i have a friend yuko niko naye hapa nina marafiki naweza nika account ambao sio watu wa mitandao na sio mtani wa social media sio ni marafiki ambao nimeanza nao tangu chuo wengine tangu high school wako wanne tu na ni mtu ambaye unaona niko hapa nipo kazini lakini ni rafiki yangu amekuja kunisupport. Shishi na hisi marafiki wale walikuwa naongelea ni wale marafiki wa club raha tu lakini ukiwa na matatizo huwezi kumcount mtu yoyote. Yeah. Kuna namna ambavyo pia baada ya kuzaa wewe ume maintain vipi mwili wako? Watu wanasemaga bana mara nyingi sexy mama. <laughs> sexy. <laughs> sexy mama. Yeah. Unajua watu hawajui kitu kimoja. Uki, kuzaa sio kuzeeka. Mimi nimezaa after two weeks I think nilisha bounce back. Nilikuwa sina tumbo. Uwezi kunikuta mimi nimekaa ni kama wale unajua ule mama ambaye yani ndo mwenye mtoto nywele ziko vibaya sijui sieleweki eleweki. Uwezi kunikuta hivyo. So watu wengi wanajizeesha wao wenyewe. Yaani mtoto anaamua yeye kuzeeka, kuzaa sio kuzeeka. Mimi mtoto wangu sasa hivi ana miezi sita na wiki mbili. Lakini wewe ukiniona hapa nisivokuambia kama na mtoto au nisinge mpost ungejua mimi na mtoto. Ngumu. Yeah, so ni just kujipenda tu. Just take care of yourself. Ukiwa mama sasa ndo usiwe ndo mama mama mama. Hey, no. Wadada siku hizi wanaogopa wanasema kuzaa kunapunguza shape. Shape gani? Waongo, ukizaa ndo unatanuka afu unakuwa mtambala. Umesemaje na nadoi? Ukizao na kwaje? Nakuwa mtamu sana. Nakuwa mtamu bala. Waloza wanajua, wanajua ichikitu na choki ongelea. Na wanauma, wanaoneti na wanaoneti. Kwenye watoto wanajua. Kiza, bala sana. Kwa hiyo, unanembia kumba hata kwa kina kari nisimba bada ya kuzao mekua watamu zaidi. Wamoto, unamuonaji. Una mwanaje? Amekuwa mtamu. Amekuwa mtamu. Yaani watu wanakuwa wa moto wa moto. Yaani mtu eh. Mm. Yeah. Okay. Eh, hey, um, mama na mimi maisha yako yamebadilika kwa kasi kubwa sana lakini naona bado kuna comments ambazo una commentiana na marafiki zako hasa Dulivani pamoja na Othman. Ungependa mwanao akutane nazo akikuwa zile pale? Of course those are my friends. Unajua watu hawajui kitu kimoja. Watu wengi wana catch feelings hawajui kama mimi na Dulvani ni marafiki. Tena ni marafiki wa karibu mno. Kwa hiyo whatever unachokiona ni tunataniana. Tena in a very good way. In a very positive way. So hata ukikutana nazo mtu anamuona anko Dulvani kila siku anakuja pale. Hata akiona comment yake kule unafikiri atashtuka. Pia wamewahi kuja kumtembelea mtoto wanafanya hivyo. Yeah, mara nyingi sana. 
na maokoto nachukua sana <laughs> ya mtoto <laughs> hii hi, hi, ni nini kwanza kwa mtu ambaye hafahamu labda kwa mara ya kwanza na dozi anamuona kumbe anafanya tena biashara zake zingine nyuma ya, ya uigizaji yeah. hii ni Sterling uh, ni Sterling ni, ka, ni kampuni ambayo inazalisha sabuni za kuogea sabuni za kufulia sabuni za yani kila kitu yani kuna mafuta sasa ni kampuni ambayo pia niko niko nayo kwenye business nataka nitengeneze brandi yangu ya mafuta mimi mwenyewe lakini lakini for now tuna kama sabuni za kuoshea viombo sabuni za kufulia sabuni za kudekia yani kila kitu mtu akisikia aki, aki, aki kwamba na doze anataka kutengeneza brandi yake ya, 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 ya bidhaa kama hizi hii inamaanisha kwamba utaanza kuproduce mwenyewe kabisa kwa mkono wako mwenyewe ama tunaweza tukao tuna, tuna deal na kampuni fulani ambayo labda inawezekana wanafanya vitu hivi nitaanza kuproduce mimi mwenyewe of course uh, mimi bado siwezi kusema nina mashine za kutengeneza mafuta na nini lakini formula kila kitu jinsi mimi ninavyotaka nitawaelekeza alafu wao sasa ndio watanitengenezea sawa masaa mara nyingi tunaonaga yeye mnakuwa mnafanya promotion za bidhaa kama hizi uh, Vitu gani ambavyo pia wanavizingatia kwenye hizi product ambazo pia mara nyingi mnafanya nazo sana kazi? Ubora wa products kwa sababu kama mimi product nyingi sana nazitumia kwanza. So tunapokuwa unajua watu wajui kitu kimoja. Muda mwingine tunapokuwa tunaanza kuingia mkataba, tunaingia labda a month hata kabla ya kuanza kutangaza zile bidhaa. So kama hapo unaviona bidhaa nyingi sana mimi natumia. Kama hii sabuni ya kuogea natumia, sabuni ya kuoshea viombo, sabuni ya kufulia, kwa sababu ni vitu ambavyo navihitaji daily basis ya, za kila siku. Yeah. So huwa tunatumia kwanza na kuangalia ubora. Mimi nilishawaambia watu, kama nitatumia product yako, mimi haito nifaa. Siwezi kuna kuambia watu wengine watumie hiyo product. Yeah. Sawa. Labda pengine mtu anaweza akasema ah bana na dodoza anatumia bidhaa hizi. Uh, zimebadilisha kwa asilimia ngapi kwenye mwili wako hizi bidhaa ambazo pia ule muonekano wa bidhaa wa wanadozi wa, wa, wa mara ya kwanza ni huu ambao yuko nao ama kuna kitu ambacho pengine kimeongezeka unajua watu wao wanafikiri soft life ni maisha yani yale paka uwe na hela lakini hapana ukipata tu bidhaa ambayo ni nzuri na ina ubora shaje ni shilingi 5000 tu only 5000 lakini ni shaje ambayo natumia mimi ngozi yangu unaionaje wewe unaniona live umeona na ni, ni tano tu lakini mtu anaweza kuhisi labda umeenda kununua kitu cha milioni tano, milioni tatu, milioni yani hivi 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 kwenye kwenye, kwenye zile tamthilia zetu mara nyingi tu, tuna, tuna mtoto akikua akimuona dulvani anavaa ule uhusika wa mwanamke yeye yeah, atakuwa anaichukuliaje mtoto kwa sababu unajua kwa moja kati ya waigizaji ambao pia wamekuwa na comment tofauti nyingi sana kwa mashabiki wao ni pamoja na Dulvan. Labda pengine hii unaiwekaje clear? Yaani yeah, I think uh, hicho kitu cha jana tulikuwa tunaongea tulikuwa live sijui nikawa namwambia we mwenyewe unaichukuliaje kwa sababu tuanzipende mbali. Je yeah, mwenyewe anazichukuliaje? Of course ni comment mbaya na zinamchukiza. Lakini honestly sisi watu wake wa karibu wote tunajua Hayuko hivyo watu wanavomdhania. Ni mtu straight na ni mtu ambaye ni mwanaume kamili na ile tu ni, ni part ya kujitafutia kipato. So mimi sioni shida na hata watu wangu sidhani kama wataona shida ama watu wake wa karibu wote hatuoni kama ni tatizo. Okay sawa. Zunguza na mashabiki wako sana products zako tumalize kabisa. So mashabiki zangu mimi napenda kuwaambia kwamba tuna products nyingi sana na ni nzuri ambazo ziko mjini na zinafanya vizuri na hizi nini actually brand ni sterling so wewe ukitaka kuingia ingia tu uh, uh, ingia kwenye sterling Tanzania and then utakutana na bidhaa nyingi na tofauti tofauti ambazo unaweza ukatumia kuna hand wash kuna shower gel ni bidhaa ambazo ni affordable yani ni, ni bidhaa ambazo kila mtanzania anaweza ku afford dada wa mbagala mbagala sio api tuna, tuna sabuni sisi hapa ni shilingi 1000 na ni sabuni ya maji. Lakini mtu akifikiria sabuni ya maji mtu anaweza kumwambia kwamba hii sabuni ya maji nzuri hivyo 1000 au mtu anaweza kusema nimenunua gharama. No. Hii ni sabuni ya maji na shilingi 1000. Hata watu, watu wasikwambie eti ni gharama wala ni. Baada ya 777 ipata wapi? unaweza kupata kwenye maduka yote. Yaani duka la mangi, ukitaka wale wanaotaka kwenda shoppers sijui wapi wanapata. Lakini vizuri sana mtu akija kwenye maonyesho kama haya kwa sababu wanapata kwa punguzo wa bei nusu bei
Carry my story live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.